மாணவர் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாங்கள் போன வகுப்பில் பார்த்து நாங்கள் வெப்ப இயக்கவியலின் பார்த்து அதில் முதலாம் விதியும் அந்த செய்முறைகளும் பார்த்து நாங்கள் மாற கனவளவு செய்முறை மாற அமுக்க செய்முறை சீரலிலா செயன்முறை சமூக செயன்முறை சக்கர செயன்முறை என்று பார்த்து நாங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் அதை மீட்கிறதுக்காக கொஞ்சம் எம்சிக்கு கேள்விகளை ஆராய்ஞ்சி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு அப்போ எம்சிக்கு கேள்வியை நாங்கள் பார்க்கல அந்த எங்களுக்கு நாங்கள் பார்த்த அந்த தியரிகள் ஞாபகத்துக்கு வரும் சரி நாங்கள் கேள்விக்கு போக நேரடியாக முதலாவது கேள்வி என்னென்றால் சீரலிலா செயன்முறையில் எப்போதும் அவ்வளோதான் கேள்வி மிச்சம் விடை அஞ்சு விடை இருக்குது இப்போ இதில் வந்து சீரலிலா செயன்முறை என்றால் சீரலிலா செயன்முறை என்று சொன்னால் எங்களுக்கு வெப்பம் வெப்ப சக்தி வெப்ப சக்தி தொகுதியில் இருந்து வெளியிலேயோ அல்லது தொகுதியில் இருந்து வெளியிலேயோ அல்லது வெளியில் இருந்து தொகுதிக்கோ போகாமல் இருக்கிற செயல்முறை டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியம் என்று பார்த்தனாங்க இதே ஒரு கேள்வியாக கேள்படுது சிறிய கேள்வி சிறல்லா செயல்முறையில் எப்போதும் முதலாவது விடையை பார்க்குறேன் வெப்பம் தொகுதிக்குள் புகுதலோ தொகுதியிலிருந்து வெளியேறுதலோ நடைபெறுவது இல்லை அந்த கூற்று சரி அப்போ மீது எல்லாம் பிள்ளையான விடை தொகுதி மீது அல்லது தொகுதியினால் வேலை செய்யப்படுவதில்லை வேலை செய்யாமல் இருக்க வேணும் என்றால் கனவளவு மாற்றமடையாத செயல்முறையாக இருக்க வேணும் தொகுதியின் வெப்பநிலை மாறாமல் இருக்க வேணும் தொகுதிந்த வெப்பநில மாறாமல் இருக்கிற செயல்முறை சம வெப்ப செயல்முறை ஆகவே அதுவும் வராது தொகுதியின் அமுக்கம் மாறாமல் இருக்கிற செயல்முறை தொகுதியின் கனவளவு மாறா மாறாமல் இருக்கிறது ஆகவே இதுக்குரிய விடை வந்து ஒன்று இதுக்கு நாங்கள் கடுமையாக யோசிக்கிறதில்லை அவங்களுக்கு தியரி தெரிஞ்சால் சரி அதாவது சீரலிலா செயல்முறை என்றால் விரைவிலக்கணமே அந்த தொகுதியிலிருந்து வெப்பம் வெளியிலேயோ உள்ளுக்கோ போகாதவாறு காவற்கட்டு இடப்பட்டு செய்யப்படுற செயல்முறை சரி இந்த கேள்வியை அடுத்ததுக்கு போவோம் ஓகே இது ஒரு விரைபோட பிவி விரைபோட கேள்வி அருகில் உள்ள விரைவானது லட்சிய வாயு ஒன்றினால் ஒன்றின் அமுக்கம் பியதர் கனவளவு வியின் மாறலை காட்டுகின்றது வாயுவின் அகச்சக்தியானது கதை அப்போ எங்களுக்கு முதல்ல என்னென்னா லட்சிய வாயு ஒன்றின்றே பியதர் வி விரைவு தந்திருக்குது வாயுவின்றி அகச்சக்தியை பற்றின கதை அகச்சக்தி என்று சொன்னால் இந்த அகச்சக்தி வந்து வெப்பநிலை தனி வெப்பநிலைக்கு நேர்வீத சமன் தனி வெப்பநிலை மாறாமல் இருந்தால் அல்லது இருக்குமாக இருந்தால் அது அகச்சக்தி மாறாத ஒரு செயல்முறையாக இருக்கும் இப்போ இதைத்தான் இதில் பார்க்க போகிறோம் அந்த இதில் பார்ப்போம் எஃபில் இருந்து ஜி வரையும் பார்ப்போம் எஃப்ஜி என்ற செயல்முறையை எடுத்தால் அது அமுக்கம் மாறாத செயல்முறை ஓகே அமுக்கம் மாறில்லை என்றால் கனவளவு கூடுது அமுக்கம் மாறாமல் கனவளவு கூடுது அமுக்கம் மாறாமல் கனவளவு கூடினால் வெப்பநிலை கூடும் ஆகவே இஞ்ச வாயுவால் வேலை செய்யப்படும் அதே நேரம் அகச்சக்தியும் அதிகரிக்கும் ஒரு நாளும் எஃபில் இருந்து ஜிக்கான செயல்முறை அகச்சக்தி மாற்றமடையாமல் இருக்க இயலாது அதே மாதிரி ஜி ஏஜ் செயல்முறையை பார்த்தால் கனவளவு மாறாத செயல்முறை ஓம் கனவளவு மாற இல்லை வேற விலை இருந்து பார்க்குறது அமுக்கம் குறையுது ஆகவே கட்டாயம் வெப்பநிலை குறையும் ஆகவே இஞ்ச கட்டாயம் அகச்சக்தி குறையும் 
எஃப்பிலிருந்து ஜியுக்கு அகச்சக்தி கூடி ஜியிலிருந்து ஹெச்சுக்கு அகச்சக்தி குறையும் இவ்வளவும் சொல்லலாம் அடுத்தது எஃப்ஜி செயல்முறையை பார்த்தால் H F H F செயல்முறையை பார்த்தால் ஒன்று சொல்லலாம் கனவளவு குறையுது கனவளவு குறையுது வெப்பநில பிவி பெருக்கத்தை பார்த்து கொண்டு விரும்பினால் கதைக்கலாம் பிவி பெருக்கம் என்ன செய்யுதண்டு பிவி பெருக்கம் எங்களுக்கு மாறுது எப்படி மாறுதண்டால் இந்த பிவி பெருக்கத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்களா இருந்தால் இதில் குறைஞ்ச அமுக்கமும் கூடின கனவளவும் ஏச்சுக்கு எஃப்புக்கு கூடின அமுக்கமும் குறைஞ்ச கனவளவும் ஆகவே பெருக்கம் சமநாயம் பெறலாம் இப்போ இதிலேருந்து என்ன விளங்குதண்டால் கட்டாயம் எஃப்ஜி செயன்முறையில் வெப்பநிலை கூடும் ஜிஹெச் சமநிலையில் வெப்பநிலை குறையும் ஏஜ்எஃப் சமநிலையில் வெப்பநிலை என்னவும் இருக்கலாம் மாறாமலும் இருக்கலாம் கூடாமலும் இருக்கலாம் குறையவும் இருக்கலாம் அது பெருக்கத்தை வச்சு கொண்டு தான் கதைக்க வேணும் இனி உங்களோட விடையளுக்கு வருவோம் முதலாவது எஃப்ஜிஹெச்சில் பூச்சியமாகும் என்ன பூச்சியம் என்றால் அகச்சக்தி அது படுபிழையான பூச்சி காரணம் என்னென்றால் அகச்சக்தி பூச்சியமாக இருக்க வேணும் என்றால் தனி வெப்பநிலை பூச்சியமாக இருக்க வேணும் எஃப்ஜியில் எஃப்கம சாரி எஃப்கம ஏச்சில் சமனாகும் எஃப்கம ஏச்சில் சமனாகுமாம் இருக்கலாம் ஆனால் ஜியில் சமன் இல்லை ஜியில் வேறு ஒன்று அது அந்த கூற்று சரியாக இருக்கலாம் நாங்கள் அஞ்சையும் இதில் பார்க்க போகிறோம் எஃப்ஜி சமனாகும் பிழை ரைட்டு எடுக்கிறேன் இது பிழை இது பிழை ஜிஹெச் ஜிஹெச்சில் சமனாகும் பிழை எஃப்ஜியில் சமனாகும் எஃப் ஜியில் சமனாகும் பிழை ஆகவே உங்களோட இதில் மிகவும் சரியான கொஞ்சம் சொன்னால் ஒன்று மூன்று நாலு அஞ்சு வராதென்றால் ரெண்டாவது விடை ரெண்டாவது விடையை நீங்கள் இதில் கொடுக்கலாம் என்னென்றால் எஃப்ஹெச்சில் சமனாகும் ஆனால் ஜியில் சமனில்லை இதுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்குறதென்றால் அதை கொடுக்கலாம் முறை ஒன்றுக்கு உட்படுத்தப்படும் லட்சிய வாயு ஒன்றை பற்றி செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுகளை கருதுக முறை ஒன்றுக்கு உட்படுத்தப்பட்ட லட்சிய வாயு பற்றி செய்யப்பட்ட பின்வரும் கூற்றுகளை கருதுக பார்ப்போம் முதலாவது கூற்று ஏ கூற்று ஏ கூற்று மாறா கனவளவில் இப்போ கனவளவு மாற இல்லை என்று அவர் சொல்லுற கனவளவு மாற இல்லை என்று சொன்னால் உடனடியாக நீங்கள் போடலாம் டெல்டா டபுள்யூ பூஜ்ஜியம் டெல்டா கியூ சமன் டெல்டா ஜூ இது கனவளவு மாற இல்லை என்ற சொல்லை கண்ட உடனே போடலாம் ஆகவே ஏ கூற்று சரி B கூட்டுக்கு வாரன் வெப்புளி முறை ஒன்றிற்கு டெல்டா ஜூவானது எப்போதும் பூச்சியமாகும் அப்போ முதலாவது வெப்புளி முறை என்றால் என்ன என்றது தெரிஞ்சாதான் மிச்சமே கொண்டு போகலாம் வெப்புளி என்றதுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது சம வெப்ப செயன்முறை சம வெப்ப செயன்முறையும் வெப்புளி செயன்முறையும் ஒரே சொல்லு ஆகவே வெப்புளி செயன்முறை என்றால் சம வெப்ப செயன்முறை சம வெப்ப செயன்முறை என்று சொன்னால் வெப்பநிலை மாறாது இருக்க நடைபெறுற செயன்முறை வெப்பநிலை மாறாது என்றால் அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியமாக இருக்கிற செயன்முறை அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியம் என்றால் டெல்டா கியூ சமன் டெல்டா டபுள்யூக்கு சமன் இதிலே அவர் கேட்கிறார் வெப்புளி முறை ஒன்றிற்கு டெல்டா ஜூவானது எப்போதும் பூச்சியமாகும் அது சரி ஏனென்றால் வெப்புளி செயன்முறை என்றது என்ன செயன்முறை சம வெப்ப செயன்முறை வெப்பநிலை மாறாத செயன்முறை ஆகவே டெல்டா ஜூ எப்போதும் பூச்சியமாகும் என்றது சரியான கூற்று அடுத்ததுக்கு வருவோம் சேரலிலா நெருக்கல் ஒன்றுக்கு ரெண்டா இதில் ரெண்டு சொல்லி இருக்குது ஒன்று சேரலிலா சேரலிலா என்றால் டெல்டா கியூ பூச்சியம் அதாவது தொகுதியிலிருந்து வெளியிலேயோ உள்ளுக்கோ வெப்பம் பரிமாற்றம் இல்லாமல் காவற்கட்டு இடப்பட்டு செய்கிற செயல்முறை தான் சீரழிலா செயல்முறை டெல்டா கியூ எப்போதும் பூச்சியம் 
ரெண்டாவது சொல்லு பாவிக்கிறார் நெருக்கல் நெருக்கல் என்றால் கனவளவை குறைக்கிறார் கனவளவை குறைச்சால் டெல்டா டபுள் ஜு குறையும் அதாவது மைனஸில் வரும் வாயுவுக்கு வேலை செய்யப்படும் வாயுவுக்கு வேலை செய்யப்படும் டெல்டா டபுள் ஜு மைனஸ் ஆகவே சீரலிலா நெருக்கல் என்று சொன்னால் டெல்டா டபுள் யூ மைனஸ் அப்போ டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியம் ஆகவே டெல்டா கியூ சமன் டெல்டா ஜூ சக டெல்டா டபுள் யூவின் படி இது பூஜ்ஜியம் டெல்டா ஜூ தெரியாது ஆனால் இது டெல்டா டபுள் யூ மைனஸில் இருக்குது மைனஸ் டெல்டா டபுள் யூ ஆகவே டெல்டா ஜூ சமன் இது இந்தியாவில் வந்தால் ரெண்டு மைனஸ் வந்துடும் பட்டு பட்டு டெல்டா டபுள் ஜூ என்று பெறும் ஆகவே டெல்டா டபுள் ஜூ மைனஸில் இருந்தால் டெல்டா ஜூ ப்ளஸ்ஸில் இருக்கும் ஆகவே டெல்டா டபுள் ஜூ மைனஸ் என்றால் டெல்டா ஜூ ப்ளஸில் இருந்தால் தான் டெல்டா கியூ பூஜ்ஜியமாக வரும் அதாவது சீரலிலா நெருக்கல் சீரலிலா நெருக்கல் என்றால் கனவளவை குறைச்சால் வாயுவுக்கு வேலை செய்யப்பட வெப்பநிலை அதிகரித்து அகச்சக்தி அதிகரிக்கும் உங்களோட கூற்று என்ன சொல்லுது சீரலிலா செயல்முறை சீரலிலா நெருக்கல் ஒன்றுக்கு டெல்டா ஜு பூச்சியத்தை விட பெரிது அது சரியான விடை பியும் சரி சியும் சரி ஆகவே ஏபிசி எல்லாம் சரி அஞ்சாவது விடை அடுத்த கேள்விக்கு பார்ப்போம் இலட்சிய வாயு ஒன்று பிவி வெறிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ள நிலை ஏயிலிருந்து நிலை பியிற்கு வெவ்வேறு மூன்று பாதைகள் வழியே கொண்டு செல்லப்படுகிறது இப்போ என்ன சொல்கிறார் என்றால் லட்சிய வாயு ஒன்ற பிவி வெறிப்படத்தில் காட்டின வாரம் அந்த படம் காட்டியிருக்குது ஏ என்ற நிலையிலிருந்து பி என்ற நிலைக்கு வெவ்வேறாக மூன்று பாதைகள் வழியே கொண்டு செல்லப்படுகிறது என்று சொல்லி கிடக்குது அதில் ஜூபி பெரிது யூஏ அதாவது பியில் இருக்கிற அகச்சக்தி ஏயில் இருக்கிற அகச்சக்தியை விட பெரிது என்று சொல்லி கிடக்குது பின்வரும் கூற்றுகளை கருதுக இவ்வளவன் கதை கூற்றை பார்ப்போம் ஏ கூற்று ஏ கூற்று என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் வாயுவினால் செய்யப்படும் வேலை வாயுவினால் செய்யப்படும் வேலை எல்லா மூன்று செயன்முறைகளுக்கும் சமனாகும் இந்த கூற்றை கேட்டுக்கிடாது இந்த கூற்று பிழை ஏன் என்று பார்ப்போம் ஏன் பிழை என்றால் பிவி வெறிப்படத்தில் உங்களுக்கு சொன்னது ஒரு செயன்முறையில் கனவளவு அச்சோடை அடைக்கிற பரப்பு டெல்டா டபுள் ஜூவை தரும் என்று எங்களுக்கு தெரிய வேணும் ஆகவே இந்த மூன்று பாதை வழியே எடுத்து பார்த்தால் கனவளவு அச்சோடு அடைக்கிற பரப்பை நாங்கள் எடுத்தால் ஒன்றண்ட பாதைக்கு ஒன்றண்ட பாதைக்கு கனவளவு அச்சோடு அடைக்கிற பரப்பு கூட அதுக்கு அடுத்தது டெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மூன்று ஆகவே ஆனால் மூன்று செயன்முறையிலும் கனவளவு கூடுது ஒரே அளவு கூடுது ஆனால் செய்யப்பட்ட வேலை வாயுவால் வேலை செய்யப்பட்டிருக்குது மூன்றுக்கும் ஆனால் அதில் ஒன்றுக்கும் மிக கூட அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு அதுக்கு அடுத்தது மூன்று ஆகவே ஏ கூற்று பிழை சமனாகும் என்றபடியால் ஒன்றுக்கு கூட அதாவது டெல்டா டபுள் யூ டெல்டா டபுள் யூ ஒன் பெரிது டெல்டா டபுள் யூ டூ பெரிது டெல்டா டபுள் யூ த்ரீ அதாவது ஒன் மண்ணுக்கு கூட ஓகே பி கூட்டுக்கு வருவோம் பாதை வாயு பாதை ஒன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் ரைட் அதுக்கு பார்ப்போம் ஒன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படுமா முதல்ல அது சரியோண்டு பார்ப்போம் ஒன்றண்ட பாதையை எடுத்தால் ஒன்றண்ட பாதையை எடுத்தால் டெல்டா டபுள் யூ ப்ளஸில் இருக்குது வாயுவால் செய்ய வேலை செய்யப்படும் என்று சொன்னோம் டெல்டா ஜூவை எடுத்தால் அகச்சக்தி ஏயில் இருந்து பியுக்கு போகேகில்ல ஏயில் இருக்கிற வெப்பநிலையில் வெப்பநிலையிலையும் பியில் இருக்கிற வெப்பநிலையிலும் மட்டும் தாங்கும் ஏயிலிருந்து பியுக்கு போகேக்க 
அதுகும் அவரே தந்திருக்கிறார் பியில இருக்கிற அகச்சக்தி கூட அண்டு ஆகவே ஏயிலிருந்து பியுக்கு போகேக்க அகச்சக்தி கூடும் அது நான் நான் வைக்கிறேன் ஒரு எக்ஸ் அண்ட பெருமானம் அதுவும் பிளஸ் இது ஒய் ஒன் அண்டு வைக்கிறேன் அந்த பெரப் ஆகவே டெல்டா கியூ அண்டர் அது பிளஸ் இலவரும் ஒய் ஒன் எக்ஸ் பிளஸ் இலவரும் பிளஸ்ல வருதுன்னு சொன்னால் தொகுதி வெப்பத்தை உறிஞ்சுகிறது என்றது சரி தொகுதி வெப்பத்தை உறிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் எங்களுக்கு டெல்டா ஜூ பிளஸ் தொகுதி வெப்பத்தை உறிஞ்சுது என்றால் பிளஸ்ல வரும் ஆகவே அந்த கூற்று சரி எந்த கூற்று பாதை ஒன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் என்றது சரி அதே வேளை அங்கே அது இன்னும் கிடக்குது அப்போ அதையும் பார்க்க வேணும் அதே வேளை பாதை மூன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது அப்போ பாதை மூன்றையும் இப்போ பார்க்க போகிறேன் பாதை மூன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போதண்டால் மூன்றண்ட பாதையை பார்த்தால் டெல்டா டபுள் ஜூ ஃபேருங்கோ அது ப்ளஸில் தான் வரும் உண்டு இதில் நான் வை ஒன் அண்டு போட்டால் இன்ச்ச ஒய் டூ அண்டு போடுறேன் இந்த ஒய் டூ ஒய் ஒன்னை விட சின்ன காரணம் அந்த வெள்ளன பார்த்துட்டா அந்த பெரப்பு குறைவு அதே நேரம் டெல்டா ஜூ சமன் அதே எக்ஸ் வரும் என்ன அதே எக்ஸ் முதல் நான் முதல் ஒன்றுக்கு கொடுத்த இது மூன்றுக்கு வரும் மூன்றாண்டு போடுவோம் ஓகே இப்போ டெல்டா கியூ அண்டர் அது ஆகவே ஆகவே டெல்டா கியூ அண்டர் அது y3 த்ரீ சக எக்ஸ் அண்டு போடுவோம் இந்த எக்ஸும் இந்த எக்ஸும் ஒன்று தான் காரணம் அகச்சக்தி மாற்றம் சமன் அதே நேரம் ஒய் ஒன்னை விட ஒய் த்ரீ சின்னன் ஆகவே டெல்டா கியூவை விட இந்த டெல்டா கியூ என்று அது சின்னனே இருக்கும் ஆனால் இது மொத்தம் ப்ளஸில் தான் வரும் இதுக்கும் ப்ளஸில் தான் வரும் ஆகவே இஞ்ச பாதை ஒன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படும் சரியான கூற்று அதே வேளை பாதை மூன்று வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் விடுவிக்கப்படும் என்று கிடாது வெப்பம் விடுவிக்கப்படுது என்று சொன்னால் டெல்டா கியூ மைனஸில் வேற வேணும் ஆகவே இந்த கூற்று இங்கே எங்களுக்கு ப்ளஸில் தான் வருகுது பிழை ப்ளஸில் வருகுது ஆகவே இது பிழை அப்போ எங்களுக்கு அந்த பி கூற்று என்னென்று சரியாக வேற வேணும் என்றால் பாதை ஒன்று வழியேயும் பாதை ரெண்டு வழியேயும் பாதை மூன்று வழியேயும் கொண்டு செல்லப்படும் போது ஒன்று ரெண்டு மூன்று வழியையும் கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் என்ன செய்யப்படும் உறிஞ்சப்படும் அதே வேளை முதலாவது பாதை வழியே கொண்டு செல்லப்படும் போது வெப்பம் உறிஞ்சப்படுற அளவு கூடவாயும் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவதாயும் அதுக்கு அடுத்தது மூன்றாவதாயும் வரும் மூன்று பாதை வழியையும் உறிஞ்சப்படும் என்று வேற வேணும் அங்கே ஒன்று உறிஞ்சப்படும் ஒன்று விடுவிக்கப்படும் என்று கிடக்கிறபடியால் அந்த கூற்று பிழையானது மொத்தத்தில் பி கூட்டு பிழை சி கூற்றுக்கு வாரன் நிலை பியில் நிலை பியில் வாயுவின் வெப்பநிலையானது நிலை ஏயில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை காட்டிலும் உயர்வானது என்று சொல்லிக்கிடாது வெப்பநிலை வந்து அகச்சக்திக்கு நேர்விகித சமன் வாயுவுக்கு இலட்சிய வாயுவுக்கு ஆகவே ஏ விட பியிலே அகச்சக்தி கூட அண்டு அங்கே தாந்திருக்குது ஆகவே ஏ விட பியுக்கு அகச்சக்தி கூட அண்டு தாந்திருக்குது ஆகவே ஒரு கதை இல்லை நில ஏ பியில வாயுண்ட வெப்பநிலை ஆனது நில ஏயில் உள்ள வாயுவின் வெப்பநிலையை காட்டிலும் உயர்வானது அந்த கூற்று மிகவும் சரியான கூற்று ஏன் என்று வழங்கினதோ ஏன் டெல்டா யூ நேர்வித சமன் டி யூ நேர்வித சமன் டெல்டா டி என்று ஒன்றும் டி அது உங்களுக்கு அந்த தியாரியிலும் சொன்னேன் நான் இப்போ இதில் பியில் இருக்கிற வெப்பணில பியில் இருக்கிற வெப்பணில பெரிது ஏயில் இருக்கிற வெப்பணில காரணம் அகச்சக்தி தந்திருக்குது ஓகே 
ஆகவே இதில் இந்த கேள்விக்குரிய விடை மூன்று சி மாத்திரம் உண்மையானது வேற உங்கள் அது இருக்கா திருப்பி இருக்கா பார்க்குறான் திருப்பி என்று கேள்வியை தான் ஏ பிள்ளை பி பிள்ளை சி சரி சி மட்டும் சரி ஆகவே அடுத்த கேள்விக்கு வருவன் நாங்கள் இலட்சிய வாயு ஒன்றின் ஒரு மூலானது அதில் ஒரு மூலன்ற சொல்லு பாவிக்கப்பட்டிருக்குது ஒரு மூலானது உராய்வற்ற முசலம் ஒன்று ஒரு ஆய்வு அந்த ஒரு ஆய்வு அற்றதுன்னு சொல்லிக்கிடாது அப்போ அது அது அளவில் ஒன்றும் செய்யப்படும் முசலம் ஒன்றின் உதவியுடன் உருளை ஒன்றினுள் உள்ளடக்கப்பட்டு உருளை ஒன்றினுள் உள்ளடக்கப்பட்டு தான் முசலம் ஒன்று எடுப்போம் உள்ளடக்கப்பட்டு ஆரம்பத்தில் வெப்பநிலை டீயில் உள்ளது ஆரம்ப வெப்பநிலை பேருங்கோ அதுக்கு டீயா ஓகே டீயில் உள்ள இவ்வாயு வெப்பமாக்கப்படுகையில் இந்த வாயு வெப்பமாக்கப்படுகிறது என்ன வெப்ப சக்தி கொடுக்கப்படுது வெப்பமாக்கப்படுகையில் அதன் அமுக்கம் மாறாமல் வைக்கப்பட அடுத்த ஒரு தர வந்து தார அமுக்கம் பேருங்கோ மாற இல்லை என்று சொல்லுற அதன் கனவளவு இரட்டிக்கப்படுது என்று சொல்லுற விய இருந்தது ரெண்டு விய போகுது அமுக்கம் மாறாமல் கனவளவு ரெண்டு மடங்கு ஆகினால் பி விசவன் என்னாட்டின்படி மூல் மாற இல்லை வெப்பநில டீயா இருந்தது ரெண்டு டீயாக மாறும் வெப்பநில ரெண்டு மடங்கு ஆகும் தனி வெப்பநில ஆறானது வாயு ஆறானது முலர் வாயு ஒருமையாயின் வாயுவின் கனவளவ கனவளவை அதிகரிப்பதில் இவ்வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை யாது இவ்வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலை யாது என்று கேட்டுக்கிடாது வாயுவால் செய்யப்பட்ட வேலைக்குரிய சமன்பாடு டெல்டா டபுள்யூ சமன் அமுக்கம் மாறாமல் இருக்கேக்கா இந்த சமன்பாடு போடலாம் என்று போன காணொலியில் பார்த்து நாங்கள் பி தர அமுக்கம் தர கனவளவு மேற்றம் டெல்டா வி பி தர ரெண்டு வி மைனஸ் வி கனவளவு ரெண்டு வியாக இருந்து விக்கு பெருகுது இதன்படி பி இன்ட்டு வி என்று பெருகுது செய்யப்பட்ட வேலை ப்ளஸ் சில வரும் அது ஏன் கனவளவு கூடுது இப்போ பி இன்று வி தான் விடை ஆனால் அமுக்கம் மாறாமல் என்று சொல்லிக்கிடாக்கு கனவளவு ரெண்டு மடங்கு என்று சொல்லிக்கிடாக்கு உங்களுக்கு பியோ விஓ கேள்வியில் தரையில்லை உங்களுக்கு கேள்வியில் தரப்பட்டது ஆக தனி வெப்பநிலை டீயும் ஆறும் மற்றது ஒரு மூடு ஆகவே அது சார்பாகத்தான் நீங்கள் விடையை கொண்டு வர வேணும் ஆகவே இலட்சிய வாயுவுக்கு நான் பி வி சமன் என்ஆர்டி போட்டால் என்ஆர்டியின் படி P என்றது அது பி தான் வி ஆரம்பத்தில் இருக்கிறது மூல் வந்து ஒன்று ஆர் ஆர் ஆரம்பத்தில் தனி வெப்பநிலை டி பேந்து இதன்படி பி வி சமன் ஆர் டி ஆகவே உங்களுக்கு செய்யப்பட்ட வேலை ஆர் டி இதுதான் செய்யப்பட்ட வேலை உங்களோட கேள்விக்குரிய அந்த கேள்வியின் விட எத்தனாவது விடையாக வருது ஓகே விடை வந்து மூன்றாவது விடை அடுத்த கேள்விக்கு போவோம் சிறிய சாரி இலட்சிய வாயு ஒன்று உருவில் காணப்படுகின்ற வாறு ஒரு வெப்ப இயக்க வட்டத்தினூடாக கொண்டு செல்லப்படுகின்றது இவ்வளோந்தான் கவிதை செயன்முறை ஒன்று ரெண்டு ஆனது சம வெப்ப செயன்முறையாக இருக்கும் அதேவேளை இச்செயன்முறையின் போது தொகுதியின் உள்ளே அறுபது ஜூல் வெப்பம் புகுகின்றது செயன்முறை ரெண்டு மூன்று மாறா கனவளவில் நடைபெறும் அதேவேளை இச்செயன்முறையின் போது தொகுதியிலிருந்து நாற்பது ஜூல் வெப்பம் வெளிவிட வெளியேறுகின்றது செயன்முறை மூன்று ஒன்றின் போது தொகுதியின் அகச்சக்தியில் உள்ள மாற்றம் இது இப்போ கேள்வியை வேகமாக வாங்கிக்கிறான் ஆனால் இதை வச்சு கொண்டு உங்களுக்கு ஒன்றுமே செய்யலாம் இருக்கும் இப்போ இனி இந்த கேள்வி கொஞ்சம் சொட்டு பெரிய கேள்வி என்றபடியால் இந்த கேள்வியை உடைப்போம் என்னென்னு உடைக்கிறது என்றால் அந்த வசனம் அதிலேயே அவர் சொன்ன வசனத்தை உடைக்க போகிறேன் இலட்சிய வாயு வந்து ஒரு காணப்படுகின்றவர் ஒரு வெப்ப இயக்க வட்டத்தினூடாக கொண்டு செல்லப்படுகின்றது இது ஒரு சக்கர செயன்முறை பேருங்க ஒன்றிலிருந்து தொடங்கி ரெண்டுக்கு வந்து ரெண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு வந்து மூன்றிலிருந்து திரும்ப அது ஒரே அம்பு குறியில் போகுது இது ஒரு சக்கர செயன்முறை ஓகே முந்த அடுத்தது ஒன்று டெண்டு செயன்முறை ஒன்று டெண்டு செயன்முறையை முதல் பார்ப்போம் சமவெப்ப செயன்முறை சமவெப்ப செயன்முறை என்று சொன்னால் 
வெப்பநிலை மாறாத செயல்முறை அப்போ அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியம் இது நீங்களாக எடுக்கணும் சமவெப்ப செயல்முறை அப்போ வெப்பநிலை மாறாது அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியம் அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியம் என்றால் டெல்டா கியூ சமன் டெல்டா டபுள்யூ ரெண்டாவது இந்த ஒன்று ரெண்டு செயல்முறையில் படத்தையும் பார்க்கலாம் கனவளவு கூடுது ஆகவே டெல்டா டபுள்யூ ப்ளஸில் வர போகுது ஆகவே டெல்டா கியூவும் ப்ளஸில் வரும் இதை அவர் தாரர் எவ்வளவுண்டு கேட்டால் அறுபது ஜூல் அண்டு தாரர் கீழே எழுதுகிறேன் டெல்டா கியூ சமன் டெல்டா டபுள்யூ சமன் அறுபது ஒன்று ரெண்டு செயல்முறையில் உலகம் எடுத்தாச்சு அடுத்ததுக்கு வாரன் அதாவது ரெண்டு மூன்று செயல்முறைக்கு வாரன் ரெண்டு மூன்று செயல்முறைக்கு வந்தால் படத்தை பாருங்கோ ரெண்டு மூன்று செயல்முறையில் படத்தின்படி கனவளவு மாறவில்லை கேள்வியிலும் தந்துடகு மாறா கனவளவில் என்றது ஆகவே மாறா கனவளவு என்றால் அடுத்தது நீங்கள் செய்ய வேண்டியது கனவளவு மாறாட்டி டெல்டா டபுள்யூ பூச்சியம் வாயு வாலையோ வாயுவுக்கோ அதாவது வேலை செய்யப்படாது டெல்டா டபுள்யூ பூச்சியம் என்றால் இந்த ரெண்டு மூன்று செயல்முறைக்கான டெல்டா கியூ சமன் டெல்டா யூவாக இருக்கும் ஓகே தொடர்ந்தும் பார்ப்போம் அதுலேயே ரெண்டு மூன்று மாறா கனவளவில் நடைபெறும் அதே வேளை இச்செயல்முறையின் போது தொகுதியில் இருந்து நாற்பது ஜூல் வெப்பம் வெளியேறுகின்றது நாற்பது ஜூல் வெப்பம் வெளியில் வெளியேறுதாம் வெளியேறுதான் சொன்னால் அது மைனஸில் வரும் என்னொரு மாதிரி பார்க்கலாம் பாருங்க கனவளவு மாறாமல் இருக்க அமுக்கம் குறையுது அமுக்கம் குறையுது என்றால் வெப்பநிலை குறையும் வெப்பநிலை குறையதாக இருந்தால் அகச்சக்தி குறையும் ஆகவே சமன் அண்டு போட்டு சய எவ்வளவு அண்டு சொன்னது நாற்பது ஜூல் ஓகே இதுவும் எடுத்தாச்சு அடுத்ததுக்கு பெறுவோம் செயன்முறை மூன்று ஒன்று திரும்ப மூன்று ஒன்று செயன்முறைக்கு வர இதன் போது தொகுதியின் அகச்சக்தியில் உள்ள மாற்றம் யாது கேள்வி மூன்று ஒன்றுக்கு அகச்சக்தி மாற்றம் கேள்வி இப்போ கேள்வியே இதிலே அவர் தந்ததை வச்சுக்கொண்டு இது வளவும் உங்களுக்கு தெரிய வேணும் இதை வச்சுக்கொண்டு இவ்வளவும் தெரிய வேணும் இது கேள்வி இனி நீங்கள் கேள்விக்கு இப்படியே பார்ப்போம் என்னென்று செய்யலாம் ஓகே இதை சக்கர செயன்முறை என்று எடுத்துக்கொண்டும் செய்யலாம் இன்னொரு மாதிரியும் செய்யலாம் பாருங்கோ இதில் இந்த படத்திலே சொல்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு வந்து டெல்டா ஜூ பூச்சியம் சமவெப்ப செயன்முறை ஆகவே சமவெப்ப செயன்முறை என்றால் இதிலையும் இதிலையும் ஒரே வெப்பநிலை ஒரே வெப்பநிலை ரெண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு வரைக்குள்ள வேறு ஒரு வெப்பநிலை வரும் T1 ஒன் டிஏ விட டி ஒன் டிஏ விட டி ஒன் சின்ன மாறிதான் டிஏ விட அதாவது கனவளவு மாறையில் அமுக்கம் குறையுது ஆகவே வெப்பநிலை குறையும் டி ஒன் சின்ன ஓகே சரி இப்போ வாங்கோ இதை வச்சு கொண்டு சொல்கிறோம் ஒன்று கம ரெண்டுக்கு வரைக்கு இல்லை இதை நாங்கள் இந்த அளவும் இல்லாமலே இந்த கேள்வி செய்திருக்கலாம் ஆனால் நான் அதை விளங்கப்படுத்துறதுக்காக சொன்னது ஒன்றில் இருந்து ரெண்டுக்கு வரைக்கு இல்லை டெல்டா யூ பூச்சியம் ஓகே அகச்சக்தி மாற்றம் பூச்சியம் ரெண்டில் இருந்து மூன்றுக்கு வரைக்கு இல்லை டெல்டா யூ குறையும் மூன்றில் இருந்து ஒன்றுக்கு வரைக்கு இல்லை டெல்டா ஜூ என்ன செய்யும் சொல்லுங்க பாப்பாம் ரெண்டில் இருந்து மூன்றுக்கு வரைக்கு இல்லை வெப்பநிலை குறையுது எவ்வளவு மா என்ன மாதிரி வெப்பநிலை குறையுதுண்டா டீல இருந்து டி ஒன்னுக்கு வருது அப்போ டீல இருந்து டி ஒன்னுக்கு வருதா இருந்தால் அதற்கேற்ற மாதிரி அது இன்றைய அகச்சக்தி குறையும் திரும்ப டி ஒன்னில் இருந்து அதே வெப்பநிலை டீக்கு போகுது அகச்சக்தி மாற்றம் தனி வெப்பநிலையில் மட்டும் தங்கும் ஆகவே டீ கூடும் கூடும் இதில் 
ஒன்றிலிருந்து ரெண்டுக்கு வரைக்குள்ள அகச்சக்தியின்ற பெருமனும் மூன்றிலிருந்து ஒன்று சாரி ரெண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு வரைக்கே உள்ள அகச்சக்தியின்ற பெருமனும் மூன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு வரைக்கே உள்ள அகச்சக்தியின்ற பெருமனும் சமன் ஆகவே டெல்டா ஜூ இந்த ரெண்டு மூன்று செயன்முறையில் எங்களுக்கு எவ்வளவு வந்தது அகச்சக்தி மாற்றம் ரெண்டிலிருந்து மூன்றுக்கு சயன் ஆப்பது ஆகவே மூன்றிலிருந்து ஒன்றுக்கு விடை சகன் ஆப்பது உங்களோட விடை வந்து சகன் ஆப்பது ஜூல் என்னொரு மாதிரி என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களோட இதில் எவ்வளவும் செய்ததை வச்சு கொண்டு எடுத்தால் சக்கர செயன்முறை என்று எடுத்துக்கொண்டும் செய்யலாம் முழு செயன்முறைக்கும் முழு செயன்முறைக்குமான அகச்சக்தி மாற்றத்தை எடுத்துக்கொண்டும் செய்யலாம் நாற்பது ரெண்டு பேரும் சரி இதுடன் இந்த வகுப்பை நாங்கள் நிறைவு செய்து கொண்டு மீண்டும் இதில் என்ன ஒரு சிறிய கேள்விகள் இருக்குது அதை நாங்கள் அடுத்த காணொலியில் அவதானிப்போம் என்று சொல்லிக்கொண்டு இதை தொட முடிக்கணும் வணக்கம்